Hej, jag heter Nina. Detta er mitt serum och välkommen till serien min Nina serum. Idag är er nog en episode i serien jag har kallt Gavåre 2023. Det är er alltså ett projekt för jag uppfordrar de som har lust till att lage en gave i månaden i löpet av året. Det här har varit en skiklig succé både för många av dere och för mig också. Jag är er gott på forskud med gaver egentligen till det som har varit av bursdagar allt genom hela året. Vi kommer nog till juli. Det är er inte den stora symon kanske varken för mig eller för dere. Så jag har tänkt att roa ned antal tips och göra det lite säsongvänligt. Så den filmen är er kort. Du ska få tre tips, men jag syns det är er gode tips och jag ser ju dessa tingene selv også. Så det första jag vill tipsa dig om, det är er faktiskt den skol jag har lagt mönster på. Det är er ett gratis mönster hos Amica Pattern som heter Sommarglädje. Det är er en väldigt enkel skola, en sommarskola med knyting på skuldrarna. Det gör det att den störrelsen är er väldigt användlig så det tar ganska lång tid för barnen att växa fra den för det att hvis det börjar sån skola så är det sån tunika till slut så en singlet. Så den vill jag anbefale. Jag har sett ett par av den nu i sommar och de har blivit väldigt gott mottatt. Mönstret finner du på nettsidan till amicapatterns.com. Men jag har också lagt en film om hur den jag syr den skolan samman. Uh, og den kommer nu i juli. Så du kan begynne på egen hånd, eller du kan vente og se vad som sker på den uh, filmen. Det neste jeg vil tipse om, det er sånne uh, firkantemapper. Jeg kallar det toalettmapper, for her i huset har vi alle hver vår, og der har vi toalettsaker i. Det er helt optimalt når du har med dig på en måte det mest uh, nødvendige som du trenger. Tekniken for å sy denne her, det er... Den er altså veldig enkel å si, og den kommer også som film nu i juli, så du må bare følge med. Og du trenger heller ikke mye stoff til denne, du trenger ytterstoff, for og borvat, eh, 30 ganger 40 cm, plus litt til å dekke over litt sørkanter og noen hemper. Så det er et projekt som ger et godt resultat med minimalt av stoff. Og det liker vi jo alle, gjør vi det? Jeg gjør i hvert fall det. Sista tipset mitt nu, det är er faktiskt snöreposer. Jag har lagt en del filmer om olika typer snöreposer, men den jag har lust att tipsa om idag, det är er en som har öppningen sin i sidosammen. Jag länkar filmen under här på Youtube så att du kan finna den. Grön till att jag tror juli är er en fin månad för snöreposer är er att det här är er helt optimalt att ha för exempel i en koffert hvis du ska ha en pose til skittentøy, eller hvis du skal ha med deg strand, vått badetøy, eller vad som helst. Da kan eh, nästan badetøy og posen gå i vasken eh, samtidig. Lett å si. Eh, den brukar jo ja, bruker litt stoff, men eh, av og til er jo det jo greit for att få brukt opp litt. Og jeg tror at hvis du gir vekk en snørpose, så vill alle som får den, de vil ha et eller annet som de tenker, og det var lurt, for den kan jeg bruke til sånn og sånn. Ikke minst hvis du har en broderimaskin eller en uh, kuttemaskin, så kan du jo trykke sko eller skittentøy eller badetøy eller hva som helst, uh, helst på dette. Og det aller, aller siste tipset mitt denne gangen, det er egentlig til de av dere som har broderimaskin. Da vil jeg tipse om at innimellom så er det veldig tilbud på honkler, for eksempel hos uh, Jysk. Da kan det være lurt å kjøpe sig en eh, liten stabel med håndklar eller planlegg, og så broderer du navn på etter hvem som skal ha. Det er gaver som blir godt mottatt, og jeg kan love dig særlig i barnefamilier hvor det er et enormt forbruk av håndklar, men når de da er merket med navn, så er det litt lettere å tørke de og kanskje bruke de dagen etterpå også. Bare husk å bruke nok stabilisering hvis du syr i fråté at du også legger den lille vannløslige plastfolien på toppen når du broderer, for ellers så forsvinner stingene ned i stoffet. Det var det jeg hadde tenkt å tipse om for i dag. Jeg vet at juli er en feriemåned, det er det for mig også, så derfor så har jeg allerede klart alt som kommer ut i juli, så at du kan være sikker på at du kan starte hver søndag i juli også, med en kopp kaffe og så en liten film, hvis du synes at det er koselig.
Jeg synes det i hvert fall er veldig hyggelig å vite at det er mange av dere som fast ser på disse filmene hver søndag, og legger igjen en beskjed og en liten melding også på YouTube, så en ekstra hilsen til dere. Jeg håper også at du vil gi meg en tommel opp, for det betyr så lite for deg, men så mye for meg. Og så ses jo vi neste søndag da, til nye prosjekter. Og så kan det være at i løpet av juli, så skal du få noen sånne små ting midt i uken også, om onsdagene, ikke hver onsdag, i forbindelse med verdensbaste sybok. Ha det bra!